运自在，大家好呀！在佛教中，众多的佛菩萨里，以目前的你，对于观察世间声音的菩萨、观世音菩萨，应该都不陌生吧？广受世人信仰、闻声救苦救难的观世音菩萨、绿度母以及二十一度母等等的，都是观世音菩萨的化现。今天要跟大家介绍观世音菩萨。佛陀曾说过。观世音菩萨早在无量劫就已经成佛，为正法名如来。在佛教里认为，观世音菩萨为大慈大悲的菩萨，遇到苦难的众生，只要送其名号，即前往拯救解脱。而常口诵念观世音菩萨，往生时前往阿弥陀佛净土。那为什么是阿弥陀佛的净土呢？然而在藏传佛教中，观世音菩萨除了以度母慈悲的化现以外，愤怒相的马头明王也是观世音菩萨的化现。还有关于观世音菩萨，有三个非常重要的节日。那在故事开始前，再请大家多多支持，帮我点赞跟订阅哦。那我们就先来介绍观世音菩萨。首先说到观世音菩萨，在梵文中，意思是观察世间音声觉悟有情，又意为观音菩萨、观自在菩萨。因为受到道教的影响，观世音菩萨又有观音大士、慈航真人等名号。不过，在早期的佛经中，以梵文翻译尊称为现音生；而到了南北朝时期，鸠摩罗什翻译为观世音菩萨。但是，到了唐朝年代，为了避讳唐太宗李世民的名字中的“世”，所以又有观音菩萨的尊称。其中，观世音是指观看。观察世间的苦难声音，而在《妙法莲华经》的观世音菩萨普门品中，里面有说到：若有无量百千万亿众生受出苦恼，闻是观世音菩萨一心称名，观世音菩萨即使观其音声，皆得解脱。所以，只要我们有苦难，就常念诵观世音菩萨的名号，或者六字大明咒，那么闻声救苦救难的观世音菩萨就会用种种方法。使你免除苦难，这就是这个名称的意义。而闻声救苦救难的观世音菩萨，是透过耳根成佛的境界，也是耳根修持的至高法门。在《楞严经》中有提到，有一次佛陀在说法的盛会上，请二十五位大菩萨和阿罗汉尊者们讲述，介绍他们入山摩地的方便法门和修行的经过，以这二十五位大菩萨做代表。代表八万四千的法门以及无量法门，因为无量法门和八万四千法门归纳起来不超过这二十五大类，因此又称为二十五圆通法门。分别指的是六根、六尘、六识和七大。六根指的是眼、耳、鼻、舌、身、意；六尘指的是色、身、香味、触法；而六识指的也是眼、耳、鼻、舌、身、意。那七大。指的是地水火风空见识，其中观世音菩萨在楞严经中说道：“佛问圆通，我从耳门圆造三昧，圆心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，思维第一。”这是观世音菩萨介绍自己修行成道的禅修方法。这个方法是将耳根的听闻对象，由一般的外在声音，转向内在的自信。体证万法的自心本空，而达到圆满通达的大智慧境界。这个方法称为耳根圆通法门，它也是所谓的观音法门。而在本篇一开始说到，观世音菩萨早在久远劫前就已经成佛。不过，为什么我们还是尊称为观世音菩萨呢？而不是尊称佛号正法名如来呢？因为大慈大悲的观世音菩萨具有广大的愿力。发愿帮助在六道轮回中的每一个有情众生，度脱一切苦难，解脱轮回之苦，并自愿回归菩萨位，以救苦救难。就是这么一位伟大令人敬佩的观世音菩萨，不管男女老幼，只要有苦难，都可以诚心的向观世音菩萨祈求诉说。而在《大悲心陀罗尼经》中也有记载，佛陀告诉阿难尊者，观世音菩萨早已成佛。佛号为正法名如来，只要专心持诵观世音菩萨名号，可得无量福，并灭除无量罪业。命中时，可往生观世音菩萨净土
或阿弥陀佛净土。说到这里，你们有好奇吗？为什么是阿弥陀佛净土呢？根据佛说到阿弥陀佛经中有记载，阿弥陀佛身旁有两位邪士，一位是观世音菩萨，一位是大势至菩萨，又有西方三圣的称号。西方三圣指的是西方极乐世界的三尊主要的佛菩萨。阿弥陀佛居中，观世音菩萨显示在左，大势至菩萨显示在右。虽然照我们看，西方三圣是三位不同的佛菩萨，但是以佛菩萨的境界，他们是一体的。观世音菩萨是阿弥陀佛的慈悲化身，又是阿弥陀佛的邪士。观世音菩萨就在西方极乐世界的净土。接引善信往生西方净土，也是观世音菩萨的大愿。那接下来我们就说到，在藏传佛教，观世音菩萨的愤怒像化身马头明王。观世音菩萨有千千万万的化身，在藏传佛教中，马头明王是观世音菩萨协助修行者们降魔除障的愤怒化身，是佛陀的慈悲。马头明王是观世音菩萨愤怒的化身。由于在这末法的时代，众生的强烈迷惑而导致痛苦和疾病的猖獗，因此可以诚心的向马头明王祈祷，克服负面力量和障碍，其中包含有精神伤害造成的障碍，快速而有力的方法。而且修持马头明王法门与修持观音法门一样，如果好好修持，不但在世俗事上。和在修持上皆能除障，而且命中将往生于净土。虽然马头明王的模样看起来非常凶狠、愤怒的样子，但他的愤怒形象是为了利益众生而化现的，其背后的意义为对于众生的悲心，而并非是愤怒或嗔恨心。因此，马头明王对于我们现在所处的末法时代非常的重要。由于在末法时代是魔障很旺的时期。在我们想修持法门的时候，往往就会出现很多各种各样的障碍来阻扰。这时候，我们就非常需要马头明王的护持。马头明王是观世音菩萨的降魔化身，特别能对治一切源自于地上的障碍，能降服罗刹、鬼神、天龙八部之一的一切魔障，并能消除无名的业障、瘟疫、病苦，还有可以化解一切恶咒邪法等。除障威力极其强大，更是能驱除龙族、鬼王或废人等各种的障碍。而马头明王，除了是大悲观世音菩萨的诸多身相之一的威猛相，更是阿弥陀佛大悲心的具现。那关于观世音菩萨的形象，在《妙法莲华经》的观世音普门品中提到的三十三种应化身，又分别指的是哪些呢？关于观世音菩萨的形象。为了救度苦难众生而应现诸多不同的化身，以恶弊的观音为其本心，其他皆是视线神变自在之力。在普门品中提到的三十三种应化身，分别指的是杨六观音、佛身、龙头观音、辟智佛身、持金观音、声闻身、圆光观音、梵王身、有戏观音、地势身、白衣观音、自在天身。莲卧观音、天大将军身、龙剑观音、大自在天身、释药观音、辟沙门身、鱼兰观音、小王身、德王观音、长者身、水月观音、居士身、一夜观音、载观身、清净观音、婆罗门身、威德观音、比丘身、严命观音、比丘尼身、众宝观音、优婆塞身、掩护观音。优婆夷身、能净观音、长者妇女身、阿耨观音、居士妇女身、阿摩提观音、载观妇女身、夜衣观音、婆罗门妇女身、琉璃观音、童男身、多罗尊观音、童女身、葛利观音、天身、六十观音、荣身、普悲观音、夜叉身、马郎富观音、甘大婆身、合掌观音、阿修罗身。一鲁观音、伽罗罗身、不二观音、紧罗罗身、十莲观音、摩诃罗伽身、丽水观音、直金刚神身、观世音菩萨诸多身相的化现，都是为了度化六道轮回中的所有众生
。那关于观世音菩萨重要的节日是什么呢？在每一年中，有三个关于观世音菩萨的重大节日，都是源自于观世音菩萨化身妙善公主。根据《观世音菩萨本行经》里面描述的，描述远古时代天下大乱，观世音菩萨下凡救世。将生于妙庄国王的三女儿妙善公主，这三个重大节日，第一个是观世音菩萨诞辰，在农历二月十九日，也就是今年二零二四年的三月二十八日；第二个是观世音菩萨出家日，在农历的九月十九日，也就是今年的十月二十一日。妙善公主只有出家修行，妙庄国王不允许，于是妙善公主便偷偷跑去。而在当时，妙善公主所在的庙里有五百个和尚和尼姑。妙庄国王一气之下，一把火焚烧了这个庙院，五百位和尚和尼姑都被烧死在里面。而在庙内修行的妙善公主也被烧伤，但幸运的被一只白虎救走获救。之后更是历经千辛万苦，来到香山这个地方继续修行佛法。此后，妙庄国王再也没有阻止他。因此这一天非常的重要。第三个是观世音菩萨的成道日，在农历六月十九日，在今年的七月二十四日，这一天，观世音菩萨修成正果，进入阿耨多罗三藐三菩提的境界，是为正法明佛，佛号正法明如来。其后又以菩萨的身份，趁愿再来到娑婆世界，普度众生。那今天就说到这里。再请多多支持，帮我点赞、订阅跟分享哦。那我们就下期见喽。